ഹായ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാകേഷ് രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹെമറ്റോ ഓങ്കോളജൻ ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ കാലിക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പീഡിയാട്രിക് ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അജയ് ശങ്കർ ആണ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ പീഡിയാട്രിക് ലുക്കിമിയസിനെ കുറിച്ച് ജനറൽ പബ്ലിക് അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹായ് ഈ പീഡിയാട്രിക് ലുക്കീമിയയിൽ നമ്മുടെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് എന്താണ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ത് ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പീഡിയാട്രിക് ലുക്കീമിയ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ജനറലി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത പനി പിന്നെ വളർച്ച പിന്നെ കൈകാൽ വേദനകൾ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുവന്ന കുത്തുകൾ അതായത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ടുള്ള സ്കിന്നിലുള്ള ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വയറിൽ കരളം ബ്ലീഹിയും വലുതാവുക അപ്പോൾ വയർ കുറച്ച് വീർത്തിരിക്കാം പിന്നെ കഴുത്തിലെല്ലാം കഴുത്തിലും കക്ഷത്തിലെല്ലാം കാഴകൾ വലുതായി കാണാം പലപ്പോഴും ഇപ്പം ഈ സിംറ്റംസ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ലുക്കിമിയാണ് അപ്പോൾ അവരവരെ പീഡിയാട്രിഷൻ എടുത്ത് പോകുന്നു എന്നിട്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പീഡിയാട്രിക് ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഹെമറ്റ് ഓങ്കോളജിസ്റ്റിലേക്ക് അയക്കുന്നു അല്ലേ ഡോക്ടർ സാധാരണ ഒരു പനി പനി വിട്ടുമാറാത്ത പനി അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ചെറിയൊരു പനി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അത് കൗണ്ട് വെളുത്ത രക്തണുക്കളുടെ അളവ് കൂടിയോ അല്ലാതെ വല്ലാതെ കുറഞ്ഞോ ഇരിക്കാം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് രക്തം ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നിവ കുറഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പോഴാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യൻ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുക സംശയിക്കുക ലുക്കി കുഞ്ഞിന് രക്താർബുദം ഉണ്ടോ ഈ പീഡിയാട്രിക് ലുക്കീമിയ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നാട്ട് ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം പീഡിയാട്രിക് ലുക്കീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീഡിയാട്രിക് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ഈ പീഡിയാട്രിക് ലുക്കീമിയ ആക്ച്വലി എന്താണ് എന്തിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് ഇത് പീഡിയാട്രിക് ലുക്കി പീഡിയാട്രിക് അല്ല ലുക്കീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുത്ത രക്താണുക്കളുടെ അർബുദമാണ് ക്യാൻസറാണ് അത് വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ലിംഫോസൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ന്യൂട്രോഫീൽസ് അതുപോലുള്ള ഇതുണ്ട് അതിൽ പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സാധാരണയായി കാണുന്ന ലിംഫോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ലുക്കീമിയ എന്നാണ് അതായത് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ലുക്കീമിയാണ് ലിംഫോ ബ്ലാസ്റ്റിക് എ എൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ എൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂട്ട് ലിംഫോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ലുക്കീമിയ ഒരു മിക്കവാറും ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനത്തെയാണ് ബാക്കി റയർ ആയിട്ട് എ എം എൽ അക്യൂട്ട് മൈലോഡ് ലുക്കീമിയ കാണാറുണ്ട് അതായത് മറ്റു ഇത് മറ്റ് സെൽസിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് സെൽസിലെ ക്യാൻസറിനെയാണ് മൈലോഡ് ലുക്കീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലുക്കീമിയ പീഡിയാട്രിക് ലുക്കീമിയ ഒരു എ എൽ എൽ ഉള്ള ഒരു പീഡിയാട്രിക് ലുക്കീമിയ ഒരു അഡൽറ്റ് എ എൽ എൽ അക്യൂട്ട് ലിംഫോപ്ലാസ്റ്റിക് ലുക്കീമിയ എന്നുള്ള ബയോളജി ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അതായത് സാ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വരുന്ന എ എൽ എൽ അക്യൂട്ട് ലിംഫോപ്ലാസ്റ്റിക് ലുക്കീമിയ ചികിത്സയോട് നന്നായി പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലോകത്തന്നെ ആദ്യമായി കീമോതെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിച്ച അസുഖം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലുക്കീമിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ചികിത്സാ രീതികൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ ലുക്കീമിയ എ എൽ എൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ യൂഷ്വലി എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ചിലതിൽ തൊണ്ണൂറിന് മുകളിൽ റിസൾട്ട്സ് കിട്ടുക ശതമാനം വരെ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് അസുഖം മാറ്റാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലുക്കീമിയയിൽ ഇതിൽ പല ജനിതക പ്രശ്നങ്ങൾ ജനിതകം പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യമല്ല ക്യാൻസർ കോശങ്ങളിലെ ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങൾ കാരണമാണ് ലുക്കീമിയ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ചികിത്സിച്ചാൽ മാറാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണുന്നത് വലിയ ആൾക്കാരെ ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നം കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ളതും ചികിത്സയോട് പ്രതികരിക്കാൻ സാധ്യത കുറവുള്ള അഡൽട്സും പ്രതികരിക്കും ഡോക്ടർ പറയുന്ന അഡൽട്സിനെ കാട്ടും ഇത്തിരി കൂടി ബെറ്റർ റെസ്പോൺസ് വളരെ ഇത്തിരി കൂടി പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന അക്യൂട്ട് ലിംഫോ പ്ലാസ്റ്റിക് ലുക്കീമി അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ജനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് കാരണമാണ് ഫേവറബിൾ ജനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് മോർ സീൻ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ എസ്പെഷ്യലി ടു ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ഏജുള്ള കുട്ടികൾ പിന്നെ ഡോക്ടർ പറ പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും അഡൽസിന് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ആവശ്യം വരാറുണ്ട് എ എൽ എൽ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് മിക്കവാറും എ എൽ എൽ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അതെ അതെ യൂഷ്വലി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് പോലുള്ളത് നമുക്ക് കൂടുതലായും വരുന്നത് ചികിത്സയോട് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സിച്ച് വളരെ വേഗം തിരിച്ചു വരുന്ന ബ്ലഡ് ക്യാൻസേഴ്സിലാണ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഈ എ എൽ
നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില കുട്ടികളുണ്ട് അവർ അവർ പ്രോബ്ലി അവർക്ക് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ഒന്ന് മുടി കൊഴിച്ചിന് ഛർദിയും കാണും അല്ലാതെ മേജർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഫെക്ഷനോ വരാതെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയവർ പലപ്പോഴും ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് ലുക്കീമിയ കാരണവും ആയിരിക്കാം ലുക്കീമിയ കാരണം ആയിരിക്കാം കീമോ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ലുക്കീമിയ ആദ്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ ലുക്കീമിയാണ് പ്രതിരോധശേഷി കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലുക്കീമിയനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പിന്നെ പതിവ് കീമോയുടെ കാരണവശാലും പ്രതിരോധശേഷി കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറ് അതായത് അവർ ചികിത്സ എടുക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് പരിസ് അതിൻ്റെ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ക്ലീൻലിനെസ് പിന്നെ ഓബിയസ്ലി പാരൻസും എങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ക്ലീൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഇൻഫെക്ഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ലുക്കീമിയ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പാരൻസ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവർ പലപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലുക്കീമിയാസ് ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ബേസിസിലായിരിക്കുമല്ലോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് പോലും ചെയ്യാറില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ പാരൻസ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വീട്ടിൽ ആസ്പെക്റ്റിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന സമയത്തും ഡ്യൂറിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കോഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് മേജറായിട്ട് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റിംഗ് വൃത്തി എല്ലാ ശുചിത്വത്തോടെ ചെയ്യുക അതായത് പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക പിന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം പരമാവധി പരമാവധി അല്ല ഒഴിവാക്കുക അതായത് ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം ബേക്കറി ഭക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച സാധനങ്ങൾ ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഡെയിലി കുളിക്കാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സ്കിന്നും നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കണം പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ പരിചരിക്കുന്നവർ ഹാൻഡ് കൈ നഖം എല്ലാം വെട്ടി വളരെ ശുചിത്വത്തോടെ ഇരിക്കുക പിന്നെ ചുറ്റുപാട് ക്രൗഡഡ് സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക കല്യാണം ഗ്രഹപ്രവേശം മോളുകൾ എന്നുള്ളതെല്ലാം ചികിത്സ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കുക പക്ഷേ എ എൽ എല്ലിനെ പറ്റി പറയുന്ന മെയിൻ്റനൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലോട്ടൊക്കെ പോകാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബട്ട് അതർവൈസ് ഇത് ഈ ശു ശുചിത്വത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷേ പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉടൻ പീഡിയാട്രിക് ഓൺകോളജിസ്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുറച്ച് ദൂരെ ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കാണണം ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ ഒരു കുട്ടിക്ക് രാത്രി പനി വന്നു ഓക്കെ പാരസിറ്റമോൾ കൊടുത്തു അടുത്ത ദിവസം പോയി കാണാം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ക്യാൻസർ ചികിത്സ എടുക്കുന്നത് ലുക്കീമിയ എന്നല്ല ഏത് ക്യാൻസർ ചികിത്സ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ പീഡിയാട്രീഷ്യനെയോ ആരേനെ എന്തെങ്കിലും മെഡി ആരെങ്കിലും കണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ അത് കണ്ട് ചികിത്സ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കണം പാരസിറ്റമോൾ കൊടുക്കാം കൊടുത്തിട്ട് നേരെ ഡോക്ടർ എടുത്ത് ഒരു ടെൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക ഡോക്ടർ നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫോക്കസ് ഉണ്ടോ ഇൻഫെക്ഷന് അല്ലെങ്കിൽ കു കുഞ്ഞിൻ്റെ ബി പിയും കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആണോ കൗണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പോൾ കൗണ്ട് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ടിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുളികയായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും വീട്ടിലിരിക്കുക കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്ന് നിർത്തേണ്ടി വരും എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് നോക്കാം പനി പോയാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കരുത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പോകണം എന്നാണ് അല്ലേ ഈ നമ്മൾ എ എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പീഡിയാട്രിക് ലുക്കീമിയയിൽ പലപ്പോഴും മിക്കവാറും പേഷ്യൻസിന് ഒരു എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പേഷ്യൻസ് ക്യൂറാവും കറക്റ്റ് ഈ ക്യൂറായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓക്കെ അവർ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് പോയി അവർക്ക് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ യൂഷ്വലി യൂഷ്വലി ലോങ് ടേം പ്രോബ്ലംസ് വളരെ കുറവാണ് എന്നിരുന്നാലും ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ഒരു എ എൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിയുന്നവർ ലോങ് ടേം പ്രശ്നം ഒന്ന് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോംസ് അതായത് തടി വെക്കുക ബി പി കൂടുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ എല്ലിന് എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസിന് ഫീമെയിൽ പേഷ്യൻസിന് എല്ലിന് വിലക്കുറവ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ബേസിക്കലി ക്യൂർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ലോങ് ടേം ഫോളോപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ പിന്നെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ചില ആൾക്കാർ റിലാപ്സ് ആവാറുണ
ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് അവരെ ഒഴിവാക്കി ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിലൊക്കെ ശരിയാവുന്നതുണ്ട് എല്ലാവരും അല്ല ചിലർ അത് ലേറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു ചികിത്സയും കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറു മാസത്തിന് ശേഷം മജ്ജയിൽ മാത്രം മജ്ജയിൽ അസുഖം തിരിച്ചു വരികയും കീമോതെറാപ്പി ആദ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കൺട്രോൾ ആവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് പലപ്പോഴും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഈ റിലാപ്സ്ഡ് ആയ എ എൽ എൽ ഇൻ ജനറൽ ഔട്ട്കംസ് ഇങ്ങനെ മറ്റേ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എ എൽ എൽ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വരെ ക്യൂർ ആവാറുണ്ട് അല്ലേ റിലാപ്സ് ആയ പേഷ്യൻസ് ഇൻ ജനറൽ അത് പല ബയോളജിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ജനറലായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം ആൾക്കാർ ശരിയാവാറുണ്ട് ഓവറോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജനറലി ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പറയാം പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കീമോതെറാപ്പി മാത്രം മതി അതായത് ലേറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് പത് ലേറ്റ് ആറ് മാസം എല്ലാം രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അസുഖം തിരിച്ചു വരികയും ആദ്യത്തെ കീമോതെറാപ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായി കൺട്രോൾ ചെയ്യും ആവുന്നവർക്ക് കീമോതെറാപ്പി മാത്രം വെച്ച് എഴുപത് ശതമാനം കിട്ടും സക്സസ് റേറ്റ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതിൽ പിന്നെ ആ പിന്നെ നേരത്തെ നേരത്തെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാൻസ് കുറച്ച് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു വരും അമ്പത് നാൽപ്പത് വരെ പോവാം ചില അപൂർവം അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ അസുഖം തിരിച്ചു വരുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ മോശമാണ് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനമൊക്കെ ബേസിക്കലി അസുഖം നേരത്തെ തിരിച്ചു വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഡിസീസിൻ്റെ ബയോളജി മോശമായതുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് എക്സസീവ് ഹൈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ അത് കൺട്രോൾ ആവുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അഡൾട്സിലും പീഡിയാട്രിക് പേഷ്യൻസിലും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് എം ആർ ഡി മിനിമൽ റെസിഡൽ ഡിസീസ് ഈ എം ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമൽ റെസിഡ്യൽ ഡിസീസ് അതിന് പുതിയൊരു പേര് മെഷറബിൾ റെസിഡ്യൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ലുക്കീമിയ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ശതമാനം ബ്ലാസ്റ്റ് ബോൺ മാരോൽ എന്ന് പറയും ഇപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ താഴെ നോർമൽ ബ്ലാസ്റ്റ് കാണും എം ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലും വളരെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കിയാൽ കാണുന്നതിനും താഴെയുള്ള അസുഖത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെക്നീക്കാണ് എം ആർ ഡി ടെക്നീക്ക് അപ്പോൾ എം ആർ ഡി ലെവലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയും അതായത് പതിനായിരത്തിൽ ഒരു സെല്ലിൽ താഴെ ക്യാൻസർ സെല്ല് ഉള്ളൂ എന്നർത്ഥം അതിൻ്റെ താഴെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല മെഷീനിന് അതുകൊണ്ട് എം ആർ ഡി നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ചികിത്സ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ബോൺ മാരോ ചെയ്യുന്നു എം ആർ ഡി നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല റിസൾട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഈ മെഷറബിൾ ഡിസീസ് ആണല്ലോ റിലാപ്സ് വരുന്നത് അപ്പം എം ആർ ഡി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റിലാപ്സസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ് അതാണ് ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ഈ പീഡിയാട്രിക് ലുക്കീമിയാസ് ബാധിക്കുന്ന പേഷ്യൻസും അവരെ ഫാമിലീസിനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കപ്പെടുന്ന പെടാറുണ്ട് അനു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കുമല്ലോ അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലർ കാസർഗോഡായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് പക്ഷെ അവരിവിടെ വരുന്നു ചികിത്സിക്കുന്നു പലപ്പോഴും പാരൻസിന് അവരെ ജോബ് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും ഫാദറിനും മദറിനും രണ്ടു പേരും വേണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടി സ്കൂള് മിസ്സാക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് അത് മാത്രമല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് മാത്രമല്ല അവരെ ഫാമിലി ബാക്കിയുള്ള മാമന്മാരും അങ്കിളും ആൻറ്റിയും ഗ്രാൻഡ് പാരൻസും ഗ്രാൻഡ് മദർ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പരിസരത്ത് തന്നെയായിരിക്കും താമസിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റപ്ഷൻ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പറയാമല്ലോ ഒരു ഇറ്റ് ടേക്സ് എ വില്ലേജ് ടു ട്രീറ്റ് പീഡിയാട്രിക് ലുക്കീമിയ എന്നാണല്ലേ നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് നമ്മളെ കേരളം എന്ന നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ജനങ്ങളോട് നമ്മളെ ലുക്കീമിയ പേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലുക്കീമിയ എന്ന് പറയും ഈ പീഡിയാട്രിക് ലുക്കീമിയ മാത്രമല്ല പീഡിയാട്രിക് ക്യാൻസർ ആസ് സച്ച് നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ക്യൂർ റേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ നല്ല ക്യൂർ റേറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ചികിത്സിച്ച് പൂർണ്ണമായും ഭേദപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് പലവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ അത് ഫിനാൻഷ്യൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഭയങ്കര ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഈവൻ ചികിത്സാ ചിലവ് മാത്രമല്ല ലോ
ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് നമ്മളെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഈ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഫാമിലിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പേഷ്യൻസിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിന് മുകളിൽ പൈസ ഇല്ല എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ചികിത്സ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു നമുക്ക് നമ്മളെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ഈ കേരളം പോലത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഭാവിയിൽ അതെ അത് കാരണം ഇതിൽ ചികിത്സയെക്കാളും കാരണം ചികിത്സ ഫെസിലിറ്റീസ് ചികിത്സ സൗകര്യം കേരളത്തിൽ ആക്ച്വലി അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിനുള്ള വേണ്ട എല്ലാ ഒരു വിധം ഗോൾഡ് സ്റ്റാ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചികിത്സ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എപ്പോഴും വരുന്നത് ഫിനാൻസ് ആണ് അതിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളായാലും തന്നെ ഇപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് ജോബ് ലോസ് ഓഫ് വേജസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നല്ല നല്ല ഗുഡ് സിറ്റിസൺ ഗുഡ് സെമാരിറ്റൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പീരിയാട്രിക് ക്യാൻസർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതൊരു സോഷ്യൽ സേഫ്റ്റി നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലേ എല്ലാവരും ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഒരു രോഗി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഒരു നമ്മളൊരു ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലുക്കീമിയ വന്നോ അങ്ങനത്തെ അഡൽട്ടിനാണെങ്കിലും പീഡിയാട്രിക്കിലാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ നാട്ടിലെല്ലാവരും ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഒരു പത്ത് രൂപയോ ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ചായ കുടിക്കുന്ന പൈസയേ ഉള്ളൂ അത് സപ്പോർട്ട് ജനങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് ചികിത്സയും പേടിയുടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എസ്പെഷ്യലി പലർക്കും പേടി അസുഖത്തിന് പേടിയാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റും കോസ്റ്റും ഒരു പേടിയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം പലപ്പോഴും പീഡിയാട്രിക് ലുക്കിമാസ് എസ്പെഷ്യലി എ എൽ ഒക്കെ ഒ പി ഡി ബേസിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റൊക്കെ പലപ്പോഴും കുറവാണ് പക്ഷേ അസുഖം തിരിച്ചൊക്കെ വരുന്നതും ഈ എം ആർ ഡി പോസിറ്റീവ് ആയ പേഷ്യൻസും ഒക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് എസ്പെഷ്യലി കൂടുന്നത് പിന്നെ ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് പോലത്തെ വലിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസാണ് കോസ്റ്റൊക്കെ കൂടുതൽ വരാൻ പറ്റുക പിന്നെ പലപ്പോഴും ഈ എൻ ജി ഒ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പലപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അല്ലേ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് സ്കീംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പലപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മേ ബി ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ പലവരും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്യൂർ ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലവരും അസുഖം തിരിച്ചു വരുന്നവരും ഉണ്ട് എ എൽ എല്ലോ എ എം എലും ഉള്ള തിരിച്ചു വരും മേ ബി ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് മേ ബി ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യൂറ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലേ പുതിയ മരുന്നുകളും അതൊക്കെ വഴി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് പോലത്തെ വലിയ ചികിത്സ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ക്യൂർ ആണ് ജനറൽ വരിക പക്ഷേ ബാക്കി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് അസുഖം തിരിച്ചു വരുന്നോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിന്നും അത്ര ടോക്സിക്കും കോസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത സിമ്പിൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഭാവിയിൽ വരും എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രോബ്ലി ആ ഇമ്യൂണോതെറാപ്പി എന്നുള്ള ഫീൽഡ് കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലി നമ്മളൊരു മേ ബി നിയർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഭാവിയിലേക്ക് എത്തുന്നു വരാം എസ്പെഷ്യലി റിലാക്സ് പേഷ്യൻസ് ഇനീഷ്യൽ പേഷ്യൻസിന് ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ അതേ അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ച് എ എൽ എല്ലൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് അസുഖം തിരിച്ചു വരുന്ന കണ്ടീഷൻസിനാണ് ആക്ച്വലി പീഡിയാട്രിക്സിൽ മോർ ചാലഞ്ചിങ് അതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പീഡിയാട്രിക് ലുക്കീമിയാസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എസ്പെഷ്യലി എ എൽ എൽ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ അപ്പം നമ്മളെ മേ ബി ഫർദർ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് ഫർദർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ